Hello po. Welcome ulit sa ating pag-uusapan sa ating financial literacy. Sabi po ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financial literate. So, ang kailangan daw po pala natin para tayo maging mayaman is education. At ito nga po ang ating pag-uusapan ngayon. The basic financial concepts we need to learn. So, ito po yung ibabahagi ko po sa inyo. It's all about this book na may title siya na The Secret to Saving and Building Your Future, Taking Control of Your Money. So dito po ituturo po sa book na to, malalaman po natin kung ano yung dapat na paghawak sa pera. Tayo dapat yung nagko-control sa pera, hindi yung pera ang nagko-control sa atin. Building blocks of a strong financial foundation. So, sa pagtatayo daw po ng ating strong financial foundation, meron pala pong tinatawag na order of priority. So, makita po natin, from bottom, dapat pala, yung foundation natin, unahin muna natin yung healthcare. Dapat, meron tayong long-term and short-term healthcare. Next, yung income protection or yung life insurance. And eliminate debts, emergency funds, plus sa huli po yung investments. So para din po katulad po siya ng pag nagtatayo tayo ng bahay, inuuna po natin yung foundation, yung pundasyon. Kasi kung mahina yung pundasyon ng bahay natin, kung may mga uh, kalamidad na darating, hindi tayo makakasigurado na mananatili pa rin yung ating bahay na nakatayo after sa mga kalamidad na darating. So, ganun din po siya sa ating finances. May iba't iba po pala dapat talaga tayo na ginagawa o merong order of priority. May pagkakasunod-sunod kung saan ba natin talaga dapat inilalagay muna ang ating kinikita. Ganito po, yan. As an illustration, so makita po natin yung healthcare, kung napaka liit lang ng ating inilalaan na budget para sa ating kalusugan, so napaka dali niyang uh, matumba. Yung investments po, hindi natin siya masisigurado na still na, nandun pa rin siya sa top. Unlike dun sa kabila na illustration, nakita natin yung foundation niya sa healthcare, then yung income protection, then eliminate debts, emergency funds, and yung investment. So, dapat po, ang magiging financial foundation natin is katulad po no nasa right side compare dito sa left side kasi kung titingnan po talaga natin pagdating sa illustration na to ito po yung kadalasang nagiging scenario yung sa kabilang side sa left side konti lang ang fund pagdating sa healthcare konti lang ang sa life insurance and marami talaga is na papalaki natin is yung ating mga utang. Dahil malaki yung utang, konti lang yung emergency funds. And nakapokus po talaga investment. So, yan po yung ating pag-aaralan sa mga oras na to. What is your situation right now? So, saan ka po ba nabibilang? Or saan ang gulo ka ba? Diyan sa dalawang yan sa mga oras na to. So, kayo po ano makakasagot niyan? People pay financially for the build a weak foundation. So, marami daw pong tao ang nagpipay financially kasi they build a weak foundation. Build a strong financial foundation. So, ito po yung sagot. Kailangan mag-build tayo ng strong financial foundation. How? Paano? Una, healthcare. Mahalaga. 
bigyan natin ng importansya yung healthcare natin. Kasunod, meron din dapat tayong life insurance or yung income protection. At kung may mga utang man, at least na mamanage siya. Plus, emergency fund. Yan po yung meron dapat tayo. Na pag may mga emergency, may fund tayo gagamitin at hindi natin kailangang mangutang. And last, yung investment. Kumahalaga po ang investment. Pero wag po natin kakalimutan na meron din po dapat tayong foundation para ma protection na natin yung ating investment. So mahalaga po yung healthcare, mahalaga rin po na meron tayong life insurance, at mahalaga kung meron mo mga utang is nababawasan siya o namamanage natin siya ang mabuti. At meron din po dapat tayong nakalaan para sa mga emergency at meron din tayong investment. So healthcare, dapat matibay ang fundasyon. Sabi nga po ni Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. Protection muna bago invest. Understanding how money works. Intindihin naman po natin ngayon kung paano ba ang pera nagtatrabaho. What we need to know about growing money. So dapat po maintindihan natin yung money, time, yung rate of return. Inflation at tax. Yan po yung mga bagay na dapat nating consider. You can grow wealth if you increase positive and reduce the negative. So, kailangan daw po, increase natin yung may mga positive sign like money, time, maximize natin yan, and yung rate of return. Dapat mas malaki yung positive compare sa negative. The positive must be higher than the negative to build wealth. Money talk is strategies of the wealthy. So, meron po dito poor mindset. So, the poor mindset is spend money and save what is left. Consider healthcare and insurance as expense. Work hard for the money. So, yan po yung poor mindset. Ito naman po, rich mindset. Save money and spend what is left. So, ang mga poor mindset po, gumagastos muna sila at yung matira, yun yung iipunin nila. Pero sa rich mindset po, you save money and spend what is left. So, inuuna po ang pag-iipon. Next, Kino-consider po ng mga rich mindset na ang healthcare at ang insurance is investment din. Hindi po siya expense. And rich mindset lets money work for them. They know how to work the money for them. Hinahayaan nila na yung pera ang magkatrabaho para sa kanila. So ang pinagtaiba lang po nila, the difference between the wealthy and the most people is the way they think in planning their future. So, yan lang po ang kaibahan ng poor mindset sa rich mindset. Sa mga mahihirap at sa mayayaman. So, mindset lang po yung kaibahan nila. Ikaw, saan ka? Poor mindset or rich mindset? The x curve concept. Ano po ba yung X-carb concept na yan? So, makikita po natin sa inspiration, meron po siyang dalawang linya. Yung green line at yung blue line. So, yung green line, it represents ng ating money line. At yung pong responsibility, responsibility line, yan po yung blue. So, makita po natin sa illustration na yan is no savings but malaki na kaagad ang Responsibilities. Nandyan po yung food, shelter, clothing, education, health, or kung may mga utang. So, yan po is nanggagaling sa ating active income. At yun naman pong green line, yun naman po yung money line na dapat daw po habang tumatagal, habang tayo nagkakaedad, lumalaki po yung ating ipon. Kasi, 
hindi naman po nawawala yung responsibilities. Lumilipat lang po siya. Nandun pa rin siya. Pag tumanda po tayo, kailanganin pa rin natin na pagkain, tirahan, pananamit, education, health, at dapat po, dep rin na tayo. Paano po natin magagawa yan? So, kailangan po, habang nagkakaroon tayo ng, or habang nag-create pa tayo ng active income, dapat makapag-create din tayo ng passive income. Makonvert natin yung ating active income into passive income. Step by step po siya. So, huwag po tayong manatili na hindi po ah, tayo aasa habang buhay sa ating active income. Para pag po lumaki po ang ating ipon, yun na po, bababa po ang ating responsibility. Pero sa buhay po natin, kung mapansin niyo po, sa life, meron pong if sa gitna. May dalawa pong kadalasang pangyayari sa ating buhay. Sa ayaw mo na dito, sa hindi, mangyayari at mangyayari talaga siya. So, una po, what if you die too soon? And yung question number two, yung second if na sa buhay natin, what if you live too long? So, anong gagawin mo kapag, anong mangyayari kapag kinuha agad ni Lord ang breadwinner? So, kailangan mahalaga, protektado ang pamilya. So, yun po ang importansya ng insurance or income replacement. Kaya po, meron tayo mga life insurance na dapat is meron tayo habang binibuild natin yung ating ipon. Kasi hindi po natin masasabi na kung nasa kalagitnaan ka pa lang ng ating journey sa pag-iipon ng pera, bigla ka namang kinuha agad ni Lord. So, paano na ang pamilya? And the second if is, what if you live too long? So, mahalaga naman din po na kung kaya natin protection na ng ating pamilya, dapat protektado rin ang ating sarili. Kasi paano naman po pag humaba naman ang ating buhay dito sa mundo? So, dapat nakapag create na po tayo ng investment or yung you can live to your passive income or living on interest na po tayo. So, yan po yung X-carb concept. So, tandaan po natin, sa buhay po natin, meron dalawang if at meron tayong tinatawag na money line at responsibility line. Huwag po natin hayaan na ang ating responsibility is habang buhay nating kukunin sa ating active income. At tandaan po natin, mahalaga po na meron tayong life insurance at meron din tayong investment. Para handa po tayo sa dalawang if ng ating life. So, ayan na po. Yan yung X-carb concept. Money line, responsibility line, Young, no savings, big responsibilities. Old, big savings, no responsibility. But still, nandyan pa rin po ating mga parang nailangan. To, if in life, what if you die too soon? What if you live too long? So, what if you die too soon? Instant money or insurance, income replacement is the answer. And what if you live too long? Protected yourself through investment. Living on interest. Ito po yung mga programs. The government programs are great, but we need to look into other means that can grow our money for our financial future. So ito po yung pwede natin i-consider. Maganda po sila, but always remember there is always a limitations. So GSIS, GSIS is an insurance and retirement programs for government employees. And SSS is a savings and pension program for private sector employees. Ang limitations po niya, the proceeds and benefits from GSIS and SSS may not be enough when you retire and when you stop working. Hindi po siya sapat sa ating pangailangan pag tumigil na po tayo ng ating pagkatrabaho. At maganda rin po ang pag-ibig. A national savings and housing programs for employees. It's limited mostly 
to low cost housing only. And meron din po tayong PhilHealth, so maganda rin po na meron tayong PhilHealth. A national health insurance system for employees. The benefits are limited and can fully cover the healthcare expenses. So, magaganda po yan. The government programs are great, but we need to look into other means that can grow our money for our financial future. So, yan po yung dapat nating uh, i-consider din pagdating sa ating mga finances. So, thank you po. And see you to next topic.